ദേവാമൃതത്തിലിനി ജ്യോതിഷ പങ്ക്തി ദേവാമൃതം ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ആണ്ട് ഇടവമാസം പതിനാലാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നക്ഷത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാഴിക വിശാഖവും ബാക്കി അനുഴവുമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് കേറി പ്രിയങ്കനായ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ സർ ഡോക്ടർ കുടമാളൂർ ശർമാജിയാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് മേൽശാന്തിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ശർമാജി ഇന്ന് നമുക്ക് ഗുരുനാഥനായത് തീർച്ചയായും ജ്യോതിഷപരമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും അറിവിൻ്റെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ശർമാജി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് ശ്രീ ശർമാജി ഞാൻ രാജി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എഴുതുന്നു താങ്കളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് വളരെ നന്ദി രാജി എനിക്ക് ഒരു മകൾ ആറു മാസം പ്രായമുണ്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു എന്നും അസുഖമാണ് കുഞ്ഞിന് അരിഷ്ടതകളുണ്ടോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വളരെ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനശേഷം എനിക്കും വിട്ടുമാറാതെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചമിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടി പൂയ നക്ഷത്രത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ തള്ളക്കാല് എന്ന് പറയും അച്ഛങ്കാല് അമ്മക്കാല് അമ്മാവങ്കാല് പിള്ളക്കാല് ഇങ്ങനെ നാല് കാല് നാല് പാദത്തിലായിട്ടാണ് എല്ലാ നക്ഷത്രവും അതിൽ രണ്ടാം കാലിൽ ജനിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് ദോഷം പൂയം നക്ഷത്രം പൂയവും പഞ്ചമിയും കൂടെ വന്നാൽ കുട്ടിക്കും ദോഷം എന്നാണ് ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഗ്രഹനിലയങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ നീചത്തിൽ നിൽക്കുകയും വ്യാജം മൗഢ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇതിന് കുട്ടിക്ക് നിരന്തര രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പല ചികിത്സകളും ഒക്കെ ചെയ്ത് മരുന്നുകളും ഒക്കെ ചെയ്തുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ആ മരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കൂടിയ കൂടിയ മരുന്നുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗർഭത്തിലേക്ക് അഴിക്കുക അങ്ങനെ പിറക്കണം എന്ന യോഗമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പിറക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അന്നേരം പഞ്ചമിയിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം കാലിലും മൂന്നാം കാലിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരാം അല്പം സ്വല്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാലുദോഷം മാറി പൂയം മാറ്റി ആയില്ല നക്ഷത്രത്തിലോ പഞ്ചമി മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും തിഥിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാലും പെയിൻ എടുപ്പിച്ച് ഉടൻ തന്നെ സിസർ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ട ചില അവസ്ഥകളും അന്തിമ വിധിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേതാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും തീർന്നു ഭൂജാതനായി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂജാതയായി അപ്പം മുതലാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും തിഥിയുടെയും പക്കത്തിൻ്റെയും കർണത്തിൻ്റെയും ലഗ്നത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ വരിക ഭൂമിയിൽ പിറന്നു ഭൂജാതനായി അല്ലെ ഭൂജാതയായി ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും ഭൂമി പിറന്ന് വരുന്ന സമയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നക്ഷത്രം തിഥി മാസം പക്കം കരുണം ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നിടം വരെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഗർഭത്തിലേക്കുള്ള നാഴിക വിനാഴികൾ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഭൂമി പിറന്ന നാഴിക വിനാഴികൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് ആധാര ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ പിറന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സൂര്യരശ്മി അടിക്കുന്ന രാശിയാണ് ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുതൽ സർവേശ്വരനായിട്ട് സൂര്യനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ വരുന്നു അതിൽ പിന്നെ ചന്ദ്രരാശികൾ കൊണ്ട് പക്കവും പിറന്നാളും ഒക്കെ നിജപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പഞ്ചമി തിഥി പഞ്ചമി പക്കത്തിലാണ് ജനം ഇത് കുട്ടിക്ക് ദോഷകരമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്നതിന് കുട്ടിയുടെ പക്കപ്പിറന്നാൾ തോഹും ആണ്ട് പിറന്നാളിന് വേണം പക്കപ്പിറന്നാൾ തോഹും ആയുർസൂക്തം മുൻജാമിസൂക്തം മൃത്യുഞ്ജയം മുതലായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മൂന്നാലഞ്ച് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മഷ്ടാനഭോജനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സാധുക്കൾക്കും രോഗികൾക്കും വസ്ത്രദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക എട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയെ തീയ വെള്ളം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ ക്രൂരമുഖങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ധ്യാവേളകളിലും ഒന്നും സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൈമാറാതിരിക്കുക ഒരേ ആൾ തന്നെ അതിനെ കുളിപ്പിക്കുക പരിപാലിക്കുക ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കഴിവതും ശിവക്ഷേത്ര ദർ
വാൽവ് ത്വക്ക് മുതലായ രോഗങ്ങൾ കടന്നാക്രമിക്കാതിരിക്കാനും പകർച്ചവ്യാധികളായ പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം മുതലായതൊന്നും വരാതിരിക്കുവാനും കുട്ടിയെ കഴിവതും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി കെയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഒക്കെ കുത്തിവെക്കുകയും എല്ലാ തരത്തിലും സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം കുട്ടിയുടെ പേരും അമ്മയുടെ പേരും ചേർത്ത് മൃത്യുഞ്ജയം മഹാമൃത്യുഞ്ജയം ആയുസ്സുക്തം ധന്വന്തിരി മുതലായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പകരമായി ചെയ്യുന്ന വേദോച്ചാരണത്തോടുകൂടി ഒരു മണ്ഡലം ജലകന്ദ പുഷ്പഭൂപതി ഭജനാന്തം അതിനുവേണ്ട ഹോമാദികൾ ചെയ്ത് അഗതികൾക്കും കൊച്ചുങ്ങൾക്കും അന്നദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ പോഹേഷ്ടമയോ ഭുവ സ്ഥാന ഊർജേ ദാധനമഹേരണായ ചക്ഷസേ യോ വർഷിവതമോരസ തസ്യ ഭാജയ ദേഹന ഉഷധീരിവ മാതര തസ്മാരംഗമാമവോ യശയായ ജിന്മത ആപോ ജനയഥാചന ശംനോ ദേവീ അഭിഷ്ടയ ആപോ ഭവന്തു പീതയെ ശയ്യോരഭിസ്രവന്തുനാ ഈശാന വാര്യാണാം ക്ഷയം ദിക്ഷണീനാം അപോ ആചാമി ഭേഷജം അപ്സും മേ സോമോ അപ്പവീർ അന്തർവിശ്വാനി ഭേഷജം അഗ്നിഞ്ച വിശ്വശംഭുവം ആപ്രണീത ഭേഷജം വരൂധം തന്മേ മമ ജോക്ഷ സൂര്യം ധൃശേ ഇതം ആപ്രവഹതയിൽ കിഞ്ചം ദുരിതം അയ്യദ്വാഹം അഭിദുദ്രോഹ യദ്വാശേപ ഉദാനൃതം ആപോ അത്യന്ന ചാരിഷം രസേന സമഗസ്മഹി പയസ്വാനഗ്മ ആഗഹി തമ്മ സംസൃത വർച്ചസം കയാനശ്ചിത്രൂപൂതി സദാവൃത സഖ കയ ശരിഷ്ടയാ വൃത സത്യോ മതാം മംഹിഷ്ടോ മത് സദന്ത സ ദൃഢാജുതാരുജേവസു അഭിഷുണ സഖീനാം അവിതാചരിതൃണം ശതം ഭവാസ്യൂതിവി ഏതോ നിന്ദ്രം സ്തവാമ ശുദ്ധം ശുദ്ധേന സാമ ശുദ്ധൈരുദ്ധേർവാ വൃദ്ധാംസം ശുദ്ധ ആശീർവാൻ മമത്തു ഇന്ദ്ര ശുദ്ധേന ആഗഹി ശുദ്ധ ശുദ്ധാഭിരൂതിവി ശുദ്ധോരയന്നിധാരയ ശുദ്ധോ മമത്ത് സോമ്യ ഇന്ദ്ര ശുദ്ധോഹിനോരയും ശുദ്ധോ രത്നാപിതാശുഷേ ശുദ്ധോ വൃത്താണി ജിജ്ഞതെ ശുദ്ധോ വാചം സുശാസസി സ്വാതിഷ്ടയാ മതിഷ്ടയ പവസ സോമധാരയ ഇന്ദ്രായ പാതവേ സുത ഇത് ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഇറക്കുകൾ തീർന്നിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇറക്ക് അങ്ങനെ എട്ട് ഇറക്കാണ് അപ്പോൾ എണ്ണാലും മുപ്പത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തോളം വരും സമയപരിമിതി മൂലം ആണ് ചൊല്ലാത്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി അന്വയം മനസ്സിലാക്കി വിഭക്തി മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ വേണം ഇതിൻ്റെ ഹോമവസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം എട്ട് ഇറക്കുകൾ മാത്രം ചൊല്ലി ഇത്തരം മൃത്യുഞ്ജയം മഹാമൃത്യുഞ്ജയം ധന്വന്തിരി മുതലായത് ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെയും തൊള്ളയുടെയും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വരുത്താവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടം അന്നദാനം അതും നടത്തുക ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർ ഡോക്ടർ കുടുമാളു ശർമ്മാജിയിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക Thank you.